ইউনুস কে নিয়ে অশুভ খেলায় মেতেছে বিএনপি বললেন কাদের আন্দোলন নশাতে ষড়যন্ত্র অভিযোগ ফখরুলের কাল ঢাকায় আসছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সফরে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা পদ্মাসেত হয়ে ঢাকা ভাঙা পরীক্ষামূলক ট্রেন চলবে কাল সব প্রস্তুতি শেষ 10 অক্টোবর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ভূমিদস্যুদের চোখ গাজীপুর বেলাই বিলে নিষেধা গমন্য করে চলছে দখল দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি স্থানীয়দের এশিয়া কাপে সুপার ফোরে বাংলাদেশকে 7 উইকেটে হারালো পাকিস্তান প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ টাইগাররা আমন্ত্রণ সংবাদ পাতে বলছিলাম একে স্টেপি বা সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি ফারনাস জুই এবার পুরো খবর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে ইস্যু করে বিএনপি এবার অশুভ খেলা খেলতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের আর তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে বিএনপি ইউনুস ইস্যুকে আশ্রয় হিসেবে নিয়েছে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা তৌফিক মাহমুদ মুন্ডা রিপোর্ট শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শোভাযাত্রার আয়োজন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের উদ্যোগে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রার পূর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন আওয়ামী সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেন রাজনৈতিক ইস্যুতে অভিযোগ করেন ডক্টর ইউনুসকে ইস্যু করে অশুভ খেলা খেলতে চাই বিএনপি গতবার কামাল হোসেনকে নিয়ে ডক্টর কামালকে নিয়ে তারা নির্বাচন বিরুদ্ধে নিজেদের অশুভ তাণ্ডব চালিয়ে গেছে এবারও তারা ডক্টর ইউনুসকে ইস্যু করে মাঠে নামবে মাঠে নামতে চা সেই খেলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে একই দিন দুপুরে প্রেস ক্লাবে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন নোবেল পেলেই কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় নোবেল পুরস্কার পেলে কি কেউ আইনের ঊর্ধ্বে দেশের রাষ্ট্রপতি হলে কি কেউ আইনের ঊর্ধ্বে আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে এখন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সাহেবের কাছে আশ্রয় নিয়েছে ইউনুস সাহেবের ইস্যুতে আশ্রয় নিয়েছে এভাবে আশ্রয় নিয়ে যারা খুনের রাজনীতি করে যারা মানুষ পোড়ানোর রাজনীতি করে যারা ধ্বংসাত্মক রাজনীতি করে যাদের জন্মটাই খুনের উপর দাঁড়িয়ে রক্তের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বারা দেশ জাতির কখনও উন্নয়ন অগ্রগতি হয় না পনেরোই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় কমিশন গঠনের দাবি জানান তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সেই সময় অন্যান্য কুশিলবদের কি ভূমিকা ছিল তফিক মাহমুদ মুন্না ঢাকা চলমান আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে সরকার ডক্টর ইউনুসের মামলার ইস্যু সামনে এনেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকায় সরকার দুর্নীতিতে বেশি মনোযোগী বলেও দাবি তার বলেছেন অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে বাড়ছে দুর্ভোগ বিস্তারিত সাইফুর রিপনের রিপোর্টে ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় রাজধানী সমরিতা হাসপাতাল ও হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বিএনপির দুই সাবেক মেয়র প্রার্থী তাবি তাওয়াল ও প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন এ সময় তারা দাবি করেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ঢাকার দুই মেয়র ডেঙ্গু রোগীদের সহায়তায় এ সময় শুধু দলের কর্মী নয় সবাইকে রক্তদানের আহ্বান জানান তারা আপনারা দয়া করে এই ওয়েবসাইটটিতে ঘুরে দেখবেন এবং যাদের ইমার্জেন্সি ভিত্তিতে রক্ত প্রয়োজন তাদেরকে আপনারা রক্ত দিয়ে তাদের জীবন রক্ষায় আপনারা এগিয়ে আসবেন সব জনগণকে নিয়ে আমরা আগামীতে একটা নির্বাচিত সরকার গঠন করব তার সাথে যে নির্বাচিত সরকার জনগণের প্রতি একাউন্টেবল হবে আজকে যে সাতশোর কাছাকাছি মৃত্যু হয়ে গেছে প্রত্যেকটা মৃত্যুর অ্যাকাউন্টেবল যদি আমরা ভবিষ্যতে নিয়ে রাখব কারণ এগুলো নেগলেজেন্ট করা হয়েছে এগুলো করাপশন করা হয়েছে এগুলো ইনফিসিয়েন্ট করা হয়েছে 
হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন শেষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল দাবি করেন দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনীতি সবকিছুকে ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ সরকার উন্নয়নের নামে সরকার লুটপাট করছে দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন অপরিকল্পিত উন্নয়ন দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে আজকে এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ডেঙ্গুকে নিয়ন্ত্রণ করতে জনগণের ন্যূনতম যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা দিয়ে তারা ব্যর্থ হয়েছে আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখছি সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে আমি মনে করি এই দায় দায়িত্ব নিয়ে দুই সিটি কর্পোরেশনের যে যারা জোর করে ক্ষমতায় বসে আছেন মেয়র তাদের পদত্যাগ করা উচিত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এখন মানুষের জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা ভিতরে নামছেন এখানে আপনার জ্ঞান জোট এমনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে দু ঘন্টাতেও আপনার এই আমাদের ফ্রাম গেট পার হওয়া সম্ভব হচ্ছে না এই অবস্থা তার তৈরি করছেন কারণ তার পরিকল্পনা নেই কথা বলেন নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুসের ইস্যু নিয়েও এই মুহূর্তে এটাকে এত দ্রুত বিচারে নিয়ে আসার এবং এটাকে আপনার এটস আ ডাইভারশন অফ দ্য মেইন ইস্যু আমাদের প্রধান যে ইস্যুটা যে আপনার আমাদের সরকার পরিবর্তন করতে হবে এবং পদত্যাগ করতে হবে সেটাকে ডাইভার্ট করার জন্য ডক্টর ইস্যুর ইউনুসের ইস্যুটাকে নিয়ে এসছে এবং যেখানে এটাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অ্যারেনাতেও আপনার মিডিয়াতেও আপনার উনি প্রাধান্য পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল বলেন সংকট থেকে মুক্তির একটি পথ বর্তমান সরকারকে সরিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা আমাদের একটাই মাত্র কাজ সেটা হচ্ছে এখন এই সরকারকে পরিবর্তন করে জনগণের সরকার নিয়ে আসা সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা মাগুরা জেলার স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী সমাবেশের র‍্যালিতে ছাত্র লীগের হামলায় উভয় দলের পাঁচ নেতা কর্মী আহত হয়েছে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিনিধি সভা উপলক্ষে দুপুরে র‍্যালি বের করলে চড়ুঙ্গের মোড়ে পেছন থেকে ছাত্র লীগ ধাওয়া করে এই সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ইট পাটকেল মারা শুরু হয় প্রায় 30 মিনিট চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া এই সময় ইটের আঘাতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে আসছেন রাশিয়ার কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টার সফরে আগামীকাল বিকেলে ঢাকায় পৌঁছাবেন সের্গি ল্যাভরব সফরকে বাংলাদেশ রাশিয়ার সম্পর্ক জোরদারের এক বড় মাইল ফলক হিসেবে দেখছে ক্ষমতাসীন সরকার তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্কে টানা পরিণের মধ্যে এ সফর বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতায় দিতে পারে বড় বার্তা আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্তির পর রাশিয়ান কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশে এটি প্রথম সফর চব্বিশ ঘন্টার জন্য ঢাকায় আসছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভ্রোপ বর্তমান সরকার এই সফরকে ঐতিহাসিক মনে করে গুরুত্ব দিচ্ছে সাত সেপ্টেম্বর বিকেলে জাকার্তা থেকে বাংলাদেশে আসবেন লাভ্রোপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবেন এরপরই রাজধানীর একটি হোটেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন পরদিন আট সেপ্টেম্বর সকালে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিকেলে সোভিয়েত আমলের সাবেক শিক্ষার্থীদের আয়োজনে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বেন লাভরব সফরকে ঐতিহাসিক দাবি করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রে রাশিয়ার সহায়তার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পাবে এই সফরে আমরা শুধু আশা করতেছি যে আমাদের পুরো নিয়োগটা পাম অন টাইম যাতে কমপ্লিট করে আমরা সেটা তাকদা দিব সেটা আমরা অবশ্যই তাক দেব যাতে অন টাইম পুরো কমপ্লিশন হয় আমাদের এনার্জি নিডিলি হয় পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন বন্ধু খোঁজার অভিপ্রায় থেকেই রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর এমনটি বলা হলো কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কের টানাপোড়নের কারণেই লাভরবের এই সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে বাংলাদেশ রাশিয়ার ফরেন মিনিস্টারের আসার সাথে নির্বাচনের সাথে একেবারে সরাসরি জড়িত এই বিষয়টা আসলে ওইভাবে দেখা ঠিক হবে না কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা উন্নয়নের কাঠামো তৈরি করতে পেরেছে এবং সেখানে একাধিক দেশ চাইবে এর সাথে পার্টনারশিপ তৈরি করতে যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটা টানা পড়েন চলছে নির্বাচন নিয়ে এটা সম্ভব যে তিনি একটা শো অফ সাপোর্ট তারা তো এক ধরনের সাপোর্ট দিয়েছি বিবৃতি টিভিতির মাধ্যমে শো অফ সাপোর্ট দেওয়াও একটা উদ্দেশ্য হতে পারে তার আগমনের তবে নির্বাচন ইস্যুতে পশ্চিমা চাপের মুখে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরকে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ কীভাবে তুলে ধরছে তার উপরেই নির্ভর করছে অনেক কিছু রোহিঙ্গা ইস্যুতে ইন্দোনেশিয়াকে আরও জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বুধবার জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি বৈঠকে রাষ্ট্রপতি আসিয়ান এবং ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগদানের আমন্ত্রণ ও আন্তরিক আতিথেয়তার জন্য ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান
বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর আব্দুল মোমিনও উপস্থিত ছিলেন পরে তিনি জানান রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ইন্দোনেশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ জ্বালানি কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে সহযোগিতা বাড়াতে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করারও আগ্রহ প্রকাশ করেছে স্বাক্ষর করেছি দেশের রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে আমরা ইতিমধ্যেই রোহিঙ্গা সমস্যাটা আমাদের আসিয়ান সম্মেলনে আলোচনা করেছি এবং আমরা শুরু থেকেই এই রোহিঙ্গাগুলো যাতে স্বদেশে ফিরে যায় তার জন্য আমাদের আহা সেন্টার কাজ করছে পদ্মাসেত হয়ে ঢাকা ভাঙা রেলপথে পরীক্ষামূলক রেল চলবে কাল রেলমন্ত্রী চিফ হুইপ সংসদ সদস্য সহ রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ট্রেনে করে ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত যাবেন এর মধ্যে সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে দশ অক্টোবর এ পথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদারীপুর থেকে শিবশঙ্কর রবিদাসের তথ্য ছবিতে ঢাকা ভাঙা বিরাশি কিলোমিটার রেলপথ পুরোপুরি প্রস্তুত দশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন নতুন এ রেলপথের এর আগে আগামীকাল পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে ভাঙা রেলপথে পরীক্ষামূলক রেল চলবে ঢাকা থেকে ষাটটি বিশেষ বগি নিয়ে ট্রেন চলবে ষাট কিলোমিটার গতিতে শেষ মুহূর্তে খুঁটিনটি কাজ সেরে নিতে ব্যস্ত শ্রমিক প্রকৌশলীরা অত্যাধুনিক পদ্ধতি মেশিনের ব্যবহার করে ট্রাক নেই করা হয়েছে এখানে কোন ত্রুটির কোন সুযোগ নেই রেলপথের পাশাপাশি স্টেশন গুলোর কাজও শেষের পথে ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত দশটি স্টেশন রয়েছে উদ্বোধনের আগে মাওয়া পদ্মা শিবচর ও ভাঙা এই চারটি স্টেশন শতভাগ কাজ সম্পূর্ণ হবে বাকি স্টেশনগুলোর কাজও পঁচানব্বই শতাংশ শেষের পথে পদ্মা সেতুর উভয় প্রান্ত সহ পুরো বিরাশি কিলোমিটার রেলপথে নির্মাণ করা হয়েছে তেইশ দশমিক তিন সাত কিলোমিটার ভায়াগ্রাট মূল পদ্মা সেতু এবং ভায়াড্রাট প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পাথরবিহীন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে এই রেলপথের উপর দিয়ে ট্রেন চলবে একশো বিশ কিলোমিটার গতিতে ঢাকা ভাঙা রেলপথের কাজের অগ্রগতি চুরাশি শতাংশ প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনকে ঘিরে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন এই প্রকল্প কর্মকর্তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই এই জায়গাটাতে ঢাকা থেকে ভাঙা যে জায়গাটা আছে উদ্বোধন করবেন আগামী দশই অক্টোবর এবং যে কোনো কিছু উদ্বোধনের আগে এটাকে টেস্ট ট্রান করা হয় আমরা আগেও আমরা এখানে ঢাকা টু ভাঙা টু মাওয়া পর্যন্ত আমরা টেস্ট রান করেছি পদ্মা ব্রিজের উপর দিয়ে এবার ঢাকা থেকে সরাসরি এই পর্যন্ত আমরা টেস্ট রান করবো ঢাকা থেকে ভাঙা পর্যন্ত যে বিরাশি কিলোমিটার রেল লাইন উদ্বোধনের জন্য আমরা যে প্রস্তুতি নিচ্ছি তার রেল লাইন পুরো অংশটাই এটা স্থাপন করা হয়ে গেছে তো আমাদের শুধুমাত্র এখন স্টেশনের কিছু ফিনিশিং কাজ চলমান আছে পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা যশোর একশো বাহাত্তর কিলোমিটার রেলপথের ব্যয় ধরা হয়েছে উনচল্লিশ হাজার দুইশো ছেচল্লিশ কোটি টাকা ভূমিদস্যুদের চোখ পড়েছে গাজীপুরের একমাত্র জলাধার বেলাই বিলে আদালতের নিষেধাজ্ঞা জলাধার আইন পরিবেশ ছাড়পত্র কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে চলছে ভরাট বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রি হচ্ছে প্লট নিজেদের জমি বেদখল হয় প্রশাসনের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন স্থানীয়রা পরিবেশবাদীরা বলছেন এখনই ব্যবস্থা না নিলে অচিরেই ঢাকার মতো জলাধার শূন্য হবে গাজীপুর গাজীপুর থেকে ফিরে মাসুদ মোস্তাহিদের প্রতিবেদন বলছিলাম গাজীপুরের একমাত্র জলধার বেলাই বিলের কথা প্রায় চল্লিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ বিল ভূমিখেক কোম্পানি ও এলাকার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিদের লোলব দৃষ্টিতে হুমকির মুখে আদালতের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে চলছে বালু ভরাট চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে আবাসন ব্যবসায় নেমেছেন অনেকে ধ্বংস হচ্ছে বিলের প্রাকৃতিক পরিবেশ হুমকিতে এর জীব বৈচিত্র্য এমন পরিস্থিতিতে বিলের হাজারো উপকার ভোগী মানুষের মধ্যে চলছে নীরব কান্না প্রচুর পরিমাণে দেশীয় মাছ পাওয়া যায় এখন এইভাবে ভরাট করলে মানে মাছ তো কমবে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরে হুমকি স্বরূপ হবে মালিক পক্ষের কিছু গুন্ডা ফন্ডা সন্ত্রাসী লোকজন এখানে আড্ডা মারা আসা যাওয়া করে 
2010 সালের জলাশয় আইন অনুযায়ী বিভাগীয় জেলা ও পৌরশহরের জলাশয়ের জায়গা ব্যক্তি মালিকানাধীন হলেও ভরাট করা যাবে না এছাড়া হাইকোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক বেলাই বিল ও আশপাশের জলাশয়গুলোয় বালু ভরাট অবৈধ দখল ও সাইনবোর্ড টানানো যাবে না তারপরও আবাসন প্রকল্পের চটকদারি বিজ্ঞাপন অনুযায়ী শুধু নর্থ সাউথ গ্রুপেরই দখলে আছে বিল বেলায়ের তিন হাজার বিঘারও বেশি জমি তেপান্তর গ্রুপের দখলে রয়েছে প্রায় সমপরিমাণ জমি বসছে নামে বেনামে নতুন নতুন আরও সাইনবোর্ড পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে লোক আসছিল এসে তারপরে তারা যখন মেজারমেন্ট করে দেখে তখন তারা আমাদের এই পূর্ব পাশে যেতে নিষেধ করেছে আর কি ওই পাশে করা যাবে না আমাদের তো ভরাটে কাজ চলতেছে কিন্তু আমাদের প্রজেক্টটা আগাচ্ছে এদিকে শত বছর ধরে চাষাবাদ করে আসা বাপদাদার জমি বেদখল হয়ে যাওয়ায় দিশে হারা অনেকে আমাদের এখানে চার বিঘার মতো সম্পত্তি এই চার বিঘার সম্পত্তি থেকে আমরা ধান চাষ করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করি গত অক্টোবর থেকে তারা এই কাজ মানে এই প্রকল্প হাতে নিছে শুনছি আমি অনেকবার বাধা দেওয়ার পরেও তারা শুনে নাই স্থানীয় প্রতিনিধিরাও বিরক্ত এদের অত্যাচারে এখানে জবরদখল চলছে এখানে যার জায়গা কেনা হয় নাই चौबीस घंटा এখানে ওয়াজডগের ভূমিকা পালন করা যায় তা না হলে কিন্তু এই বেলাই বিলকে বাঁচানো সম্ভব হবে না কোনো নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ঢাকাকে অনেক আগেই ধ্বংস করার পর ভূমিদস্যুদের চোখ পড়েছে গাজীপুরের একমাত্র জলধার এই বেলাই বিলে প্রশ্ন হচ্ছে পরিবেশ ছাড়পত্র কিংবা জলধার আইন না মেনে কিভাবে তারা এই বিলের জায়গা দখল করছেন গাজীপুর থেকে মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা এশিয়া কাপের খবর সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে হোচট খেল বাংলাদেশ লাহোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে আবারও পুরনো রূপে টাইগাররা পাকিস্তানের বিপক্ষে সাকিব মুশফিকের জুটিতে ভর করে একশো তিরানব্বই রানে অল আউট হয় বাংলাদেশ বিপরীতে ইমাম রিজওয়ানদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে সাত উইকেট হাতে রেখে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় বাবর বাহিনী আবারও আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে ডেঙ্গুতে চব্বিশ ঘন্টায় আরও চোদ্দ জন মারা গেছেন নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দু হাজার জন প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যু এবার ডেঙ্গুতে মারা গেছেন সাড়ে ছয়শোর বেশি মানুষ যা এর আগে সব রেকর্ডকে ছাড়িয়েছে সেপ্টেম্বরেও ডেঙ্গুর প্রকোপ কমবে না বলে জানান চিকিৎসকরা বিস্তারিত ইকবাল অনিকের রিপোর্টে হাসপাতালের সারি সারি বেডই বলে দিচ্ছে এবছরের ডেঙ্গুর প্রভাব কয়েকদিন আগেও খালি ছিল না হাসপাতালের বেডগুলো কয়েকদিন ধরেই কিছুটা কমতে শুরু করেছে রোগীর চাপ তবে চাপ কমলেও আক্রান্তের সংখ্যা এখনো কম নয় হাসপাতালগুলোর তথ্যমতে এখনো প্রতিদিন করে পঞ্চাশ জনের মতো রোগী ভর্তি হচ্ছে জ্বর শরীরে ব্যথা সহ নানা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন অনেক মানুষ এখন একটু কমছে একটু পেটে ব্যথা কমছে আর সবই কমছে মাথা ব্যথা ছিল প্রচুর ছিল মাথা ব্যথা পেটে ব্যথা অনেক ছিল এখন একটু शरीर मृत्यु तब এবার সব রেকর্ড ভেঙে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে সেপ্টেম্বরের এক থেকে পাঁচ তারিখের মধ্যেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন বারো হাজার নিরানব্বই জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে এগারো হাজার দুইশো একাশি এবং মারা গেছেন চৌষট্টি জন তবে চিকিৎসকরা বলছেন 
কয়েক দিন থেকে আক্রান্তের সংখ্যা কমতে শুরু করেছে আমি জুলাইয়ে যেমন 615 রোগী ভর্তি করে রেখেছিলাম অগাস্টটি কমতে শুরু করে কমতে কমতে এখন আমার সেপ্টেম্বরে 300 ক্রস করেনি 300 নিচে রয়েছে ভর্তি রোগী আমাদের এবং প্রতিদিন যেখানে অগাস্টে 160 থেকে 70 জন করে ভর্তি হয় এখন 100 নিচে ভর্তি হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে আবারো ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়তে পারে তাই সব ধরনের প্রস্তুতি আছে বলেও জানান চিকিৎসকরা আমাদের সমস্ত পদ্ধতি তো প্রস্তুত কারণ আপনি জানেন এই হসপিটালটি 650 বন্ধ রোগী ম্যানেজ করেছে আমাদের সেই সব সেটিংস রয়ে গেছে সুতরাং আর বাড়লো আমাদের কোনো সমস্যা হবে না কারণ আমরা সবে প্রস্তুতি নিয়ে আমরা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছি ডেঙ্গু প্রতিরোধে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান চিকিৎসকদের ইকবাল অনিক দেশ টিভি ঢাকা ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্য ও আনন্দ মুখর পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এ উপলক্ষে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নিয়ে ভক্তরা পৃথিবীতে শান্তি কামনা করেছেন বিস্তারিত ঢাকঢোল পিটিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপন করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বুধবার বিকেলে ঢাকেশ্বরে জাতীয় মন্দিরের উদ্যোগে পলাশী মোড় থেকে মন্দির পর্যন্ত রাস্তায় শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় নানান সাজে নানান ঢঙে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে মিছিল বের হয় সবাই আসি আমরা আমরা এটা ভগবানকে আরাধনা করি সবার জন্য মঙ্গল কামনা করি পরীক্ষা ভালো করার ইচ্ছা আছে আমি এখানে এখন এইচএসসি ক্যান্ডিডেট পরীক্ষা দিতেছি জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও এখানে রাজশাহীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় জন্মাষ্টমী নগরের জিরো পয়েন্টে হনুমান মন্দিরের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় সাহেব বাজার সোনাদিঘির মোড় সাগরপাড়া হয়ে শেষ হয় জিরো পয়েন্টে ময়মনসিংহে শ্রীকৃষ্ণ জন্মদিন উপলক্ষে নগরের দুর্গাবাড়ি মন্দিরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় চট্টগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের রথ রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি কংসের জেলখানা সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা অংশের আদলে সেজে শোভাযাত্রায় অংশ নেন ভক্তরা এতে নগরের বিভিন্ন এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয় এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হবিগঞ্জ পঞ্চগড় সহ বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রার মাধ্যমে জন্মাষ্টমী পালন করা হয় ইমরুল কায়েস নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সংবাদ প্রাতের এই পর্যায়ে আবারও বিরতি নিচ্ছি সাথেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ দেখছেন সংবাদ প্রাত দর্শক এখন আমরা চলে যাচ্ছি ওয়াশিংটন ডিসিতে ভয়েস অফ আমেরিকার স্টুডিওতে সেখানে দেশ টিভির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের খবরাখবর নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাহিরা কিবরিয়া ভিওএ সিক্সটিতে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাহিরা কিবরিয়া সংক্ষেপে আমেরিকার কিছু খবর কিয়েভি গত এক সপ্তাহের মধ্যে রাশিয়া প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর কয়েক ঘন্টা পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক অঘোষিত সফরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে পৌঁছেছেন তিনি তিন মাস ধরে চলা ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের মূল্যায়ন করবেন এবং আমেরিকার সমর্থন অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দেবেন বলেই আশা করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান সম্মেলনে অংশ নেন বুধবার তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদারি যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আগ্রহ রয়েছে হোয়াইট হাউস মঙ্গলবার জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ সপ্তাহের শেষের দিকে ভারতে যে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেখানে তিনি বিশ্ব ব্যাংকের সংস্কার এবং অন্যান্য বহুজাতিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ও অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার ওপরে জোর দেবেন শেষ করব সংবাদ রাত তার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ইউরোপকে নিয়ে অশুভ খেলায় মেতেছে বিএনপি বললেন কাদের আন্দোলন নস্যাতে ষড়যন্ত্র অভিযোগ ফখরুলের কাল ঢাকায় আসছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা 
পদ্মাসেত হয়ে ঢাকা ভাঙা পরীক্ষামূলক ট্রেন চলবে কাল সব প্রস্তুতি শেষ 10 অক্টোবর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ভূমিদস্যুদের চোখ গাজীপুর বেলাই বিলে নিষেধা গমন্ড করে চলছে দখল দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি স্থানীয়দের এশিয়া কাপে সুপার ফোরে বাংলাদেশকে 7 উইকেটে হারালো পাকিস্তান প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ টাইগাররা এই ছিল এখনকার সংবাদটা আমাদের পরের সংবাদটা বারোটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দেশ টেলিভি দেশ টিভি নিউজ দেখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে